创意的力量究竟来源于什么？是物理人文的传递与见证，是意象情感的表述与阐释，还是人类对想象力边界的疯狂试探？在康塞布蒂品牌创立初期，那我们是希望找到有能量的设计师为我们的品牌站台，那也是通过和高老师的合作，才有了大师之路这次合作的契机。第一次我们的合作都比较愉快嘛，对啊，所以康塞布蒂也了解了我们，除了公司以外，它还有一个 O O 的 Space 的这样的一个平台。我们的初心呢，也是希望它能有一个对外更多的去分享啊，把身边的这些可能成长起来啊，也是往大师。之路的这样的一一一一批有创意才能的、有能量的这样的一些设计人呢，可以跟大家去分享，通过更好的一些创意的理想，更好的一些工具啊，我们怎么为这个业界去赋能啊，让更多设计从业人员呐、啊，更多设计的爱好者啊，他可以了解到哈、啊，就是创意背后的这些价值。常常看到年轻人。呃，如果做些没有灵感的时候，就翻书了。就翻什么书呢？商标的图录这个是最不好的。你应该看其他书。其实我觉得初心就很简单，就是想成为一个设计师。人在很年轻的时候，不太知道就是自己最适合做什么，或者最喜欢做什么。有些事其实可以去尝试做更喜欢的事情。在这个大创意时代，其实我觉得很多设计师或者创意人面临的挑战是如何跨界、突破自己的专业。未来设计或者说创意这个产业的边界会越来越模糊，横向、纵向的发展都会越来越紧密。先气实而后文艺，就是你一定要有这样子的一个胸怀跟视野，呃，不断的去。提升自己，然后你才能在文艺上面、在创作上面有更更多的建树和发展回来。那么，其实我们以前看一本好的书都很难看得到，比如《设计原件》。但我们现在设计的知识已经早就过量了，甚至供过于求了。所有好的东西都能渗透在我们生活中。怎么可以利用科技啊，利用新的创意啊，把更多的有想象力的东西把它糅合在一起？当下的这样的一个社会里面，创造更大的一些价值。这个时代，他说创意人已死，我们不是已死，我们要对抗生活的碎片化。你如何用自己的作品能够精彩去对抗他们？走在前边的人，我们要有一个开放的态度，应该很欣赏高科技给我们设计师有更好的工具去表达一个作品的一个机会。因为设计对我来讲是一个经验主义的，你当然可以用自己大脑。也可以借助非常好的专业设备来帮你完成对所有信息的分类整理，很棒的一个创意人，他还是能够影响别人的一些生活，自己内心的一种角度和自己的需求，先去做一些改变，这是一种最诚实的一种设计方法。跟你做的事儿共情，然后跟你的所有的合作的伙伴共情，跟这个世界共情，我觉得你会有源源不断的灵感。我希望呃，学习教育有一些能够启发学生，或者给他答案。自己去找的啊，我有很多很多不同的主意，完全比较啊，然后产生再好的东西。设计和审美应该会主导未来的所有的一切。技术能够释放人类的潜能，百亿创维先 ，Concept D 专为创作者而生。